O que é uma raia? Ora, muito bem. Então, o que é uma raia? Uma raia, sem querer ser demasiado simplista, na explicação, é um tubarão espalmado. Ora bem, portanto, para já vamos distinguir os tubarões e as raias dos outros peixes. Das fanecas, dos bacalhaus, das sardinhas, dos carapaus, padardos, atuns, etc, etc. Temos cerca de 400 espécies de tubarões, propriamente ditos, e à volta de 600 espécies de raias. Portanto, os tubarões e raias têm um esqueleto cartilagíneo. Cartilagem é o que temos aqui nas orelhas, o que temos aqui no nariz. Portanto, é mais mole. Enquanto que os outros peixes, todos, chamados os teleósteos, ou os peixes ósseos até, têm um esqueleto, lá está, ósseo, duro. É por isso que temos fósseis desses outros peixes e dos dinossauros e de outras criaturas pré-históricas e não temos fósseis de tubarões, porque lá está a cartilagem, degrada-se com bactérias, fungos, etc. A própria pressão da Terra ao longo de milhões de anos anula completamente, mata essa cartilagem. Bom... Ora, isto tudo para dizer que as raias, no fundo, são tubarões que, através do tal processo de seleção natural, eh, adaptaram-se mais à vida no fundo do mar e, portanto, são mais espalmadas. Eh, uma forma fácil de os distinguir, porque há algumas espécies que estão ali num lusco-fusco, parecem um tubarão, mas na realidade são uma raia. Basta olhar para as fendas branquiais. Se nós conseguirmos ver as fendas branquiais de lado, no bicho, é um tubarão. Se não conseguirmos ver as fendas branquiais, porque elas estão por baixo, portanto, se temos que levantar o bicho para conseguir ver as fendas, é uma raia. Uma gemante é uma raia grande e pelágica, porque a maior parte das raias nadam geralmente junto ao fundo, e as gemantas não. As gemantas tradicionalmente nadam perto da superfície. Aliás, é muito comum ver as gemantas que, portanto, nadam assim, abrem e fecham as, as, as barbatanas, não é? E quando ela vem à superfície, as pontas das barbatanas aparecem assim fora d'água. O que é bonito e é giro de se ver, mas para as jamantas é uma chatice. Porque há uma pesca desenfreada para as jamantas em muitas partes do mundo, nomeadamente no México. Eu estive lá em 2001, 2 e 3 a trabalhar com os colegas do aquário de Monterrey, na Califórnia, e vimos isso. Os pescadores saem para o mar numas pangas, que é um barquito pequenino, com um motor fora de borda, e vai um amigo no motor e vai outro à frente com um arpão na mão. E a única coisa que ele vai olhar é para o mar à procura das tais pontas das barbatanas. E quando as vê, pronto, faz sinais ao amigo do barco, vai fazendo assim umas sinalefas com os braços e quando estão mesmo perto delas, pimba, espetam-nos uma arpoada na cabeça e, e à conta disso as, as jamantas estão praticamente extintas no mar de Cortês, aquele mar que fica ali no México, entre o México continental e a Barra Califórnia, não é? Ali no, no Pacífico.